it's time for DJ Rocky's Secret Files. Itago nyo na lang ako sa pangalang Tina. I met a guy years ago here in Cebu. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Tan. I was 16 years old when we first met. First year college ako, and then second year college siya. Nakilala ko si Tan through his best friend, who happens to be my closest guy friend in college. At itong closest guy friend ko in college, siya si Kael. And Kael is Tan's best friend. na introduce ako sa barkada nila. Kaya, nagkakilala kami. After our first meeting, sumasama na ako sa kanilang barkada parate. Hanggang sa umabot sa puntong, naging close kami ni Tan. Iniahatid niya ako pa uwi, dinadalhan ng pagkain, tinutulungan sa paperworks, At sinasamahan niya ako every time na may lakad ako na ako lang mag-isa. And because of our closeness, napagkakamalan kaming mag-boyfriend-girlfriend. Eh ako naman, tinatawanan ko na lang yung chismis. Kasi alam kong hindi naman yung totoo. Though, I know and I feel na iba talaga yung pinapakita ni Tan sa akin. Eventually, I fell in love with Tan. I mean, sino ba namang hindi may in love sa kanya? Para akong diamante sa mga mata niya. In love ako kay Tan, pero hindi ko alam kung in love din ba siya sa akin. Until one day, During sa last night nung beach getaway namin with the gang, we decided na walang matutulog to cherish the moment. So, naglaro kami ng spin the bottle. Hanggang sa nagkaaminan kami ng dahil sa truth or dare. I was so happy and so was my friends kasi finally daw, nagkaaminan na kami. Obvious naman daw kasi meron kaming feeling sa isa't isa. We became official after our getaway. Yung relationship namin, almost perfect. Pero meron kaming mangilan-ngilan na away. But we promise each other not to break up. We promise to understand each other and to remain in love no matter what happens along the way. At wala na akong mahihiling pa. Years of being in a relationship with Dan, yun yung favorite years ko. Every anniversary and monthsary, meron kaming plano. Nakakapag-travel kami in and out of the country. Nagsasabihan kami ng I love you every day, walang palya. Kahit busy siya. Sinusundo niya pa rin ako sa office, tapos sabay kami magde-dinner. Ganun namin pag-eforta ng isa tesa. And then during our fourth year anniversary, Tan surprised me with a party. At present lahat ng family namin, both mine and his. It was on our fourth year when I got engaged. with the man I prayed to God to love in this lifetime. Sobrang saya ko. Kasi pakiramdam ko, everything is falling into its right, right place. We planned our wedding together. Tapos, kami yung nagpaplano sa lahat. Lahat ng mga detalye para sa dream wedding namin. Everything was settled already. Okay na lahat. Ang kailangan na lang naming intayin ay yung wedding day namin. 
which is two months after all the preparations. All set na lahat, okay na. Akala ko lang pala. One month before our big day, yung soon-to-be husband ko got into an accident. Grabe yung car accident na nangyari kay Tan to the point na nakoma siya. Sobrang down ako. Ayokong lumayo sa kanya to the point na sa ospital na ako nag stay mabantayan ko lang siya. And then, I left my job for the man I love. At wala akong regrets kasi after a month, our wedding day, nagising siya. It was like, alam niya nakasal namin on that day. So, nagising siya. Sobrang saya namin kasi finally, nagising na si Tan. Malayo na siya sa complications, safe na si Tan. Pero yung kasiyahan ko, hindi pala siya tatagal ng isang araw. Because we found out that day na nagka-amnesia rin si Tan. Mind blown. Parang sa telebisyon o pelikula. Ang sakit. Hindi na ako kilala ni Tan. Nakalimot na siya kung sino ako. Nakalimutan niya na dapat ikakasal kami. Yung ako, yung future bride niya, yung only love niya. Basta, I tried my best to make Tan remember who I am. At kung ano yung role ko sa buhay niya. Naniniwala kasi ako dun sa mga sinasabi nila na the mind may forget, but the heart remembers. Every now and then, binivisit ko si Tan sa bahay nila to take good care of him. At pinapaalala ko sa kanya yung adventures namin together from day one of meeting him up to the present sinasabihan ko siya tungkol sa aming love story. Hoping that he would remember. Pero isang taon na yung lumipas. Hindi pa rin bumalik yung memory ni Tan. At ang mas masakit pa dito... Lumalayo siya sa akin. Naiilang na siya sa akin. It feels like our love story never happened daw. Pero I still try my best para bumalik. Kahit yung closeness na lang yung maibalik sa aming dalawa. But what I saw through the year... Instead na bumalik yung closeness namin, mas naging close si Tan kay Aya. My best friend. One of our barkada. Oo. Mas naging close ang boyfriend ko sa best friend ko. I tried to ignore the idea Binali wala ko lang ang nakita ko sa kanila because I trust my best friend. At mas nag-focus ako kay Tan. Then after six months again, wala pa rin progress sa kondisyon ni Tan. Pero nakikita ko sa best friend kong kay Aya, meron. Masakit man, but my boyfriend and my best friend is in a relationship. I tried everything I can to prevent that to happen. Humingi ako ng tulong sa family and friends ko, pero advice lang yung naibibigay nila. Naintindihan ko naman, kasi alam ko, at the end of the day, decision pa rin ni Tan yung masusunod. Kinausap ko si Aya, pero hindi niya malet go si Tan eh. Ang sabi niya sa akin, Sorry, Tin. Call me a slut. Pero, mahal ko si Tan. Matagal na. At ngayon, mahal na rin niya ako. I will never let him go. Kahit na matapakan pa kita. Masakit pero wala akong magawa. 
kundi umiyak na lang. Wala na akong maisip na idea to keep our promises to each other para lang masave yung relationship namin. And my last resort, ay eh, kausapin si Tan. Kahit na lumayo siya sa akin, humanap talaga ako ng way na magkausap kami with the help of his family. Sinabi ko kay Tan na hoping pa rin ako. Sinabi ko sa kanya kung gaano namin kamahal lang isa't isa. Pero ang lagi niya lang sinasabi, I'm sorry, I don't remember that. And it's all in the past. I love someone else now. Hindi ko makakalimutan. Masakit man sa loob. Pero kaya kong gawin yung hindi ko kaya. Huwag lang mawala si Tan. Lumuhod ako. Lumuhod ako sa harap niya. para mabigyan niya ako ng pagkakataon. To give our love a chance. To save our promises, our love story. At habang nakaluhod ako sa harap niya, umiiyak ako. At ang parati ko lang sinasabi, I love you. Pero kay Tan, parang wala lang sa kanya. Lagi niya lang sinasabi sa akin, tumayo ako. I was actually kneeling for almost 10 minutes. Nagmamakaawa ko to save our love story, to save me from all of this. Pero wala akong nakuwang sagot sa kanya. And for the last time, sinabi ko sa kanya, Kakalimutan mo na talaga ako? Di na ba pwedeng hintayin natin no bumulik yung memory mo? Papalitan mo na ba talaga ako? I thought makukumbinsi ko na siya, but I was wrong. I'm sorry. Yun lang yung nasabi niya. After nung nangyari, I never got a chance to meet him. Pumupunta pa rin ako sa kanila, pero wala siya palagi. Tinetext ko pa rin siya ng I love you every day, kahit di niya ako nare-replyan. Napapagod ako pero hindi ako nawawala ng pag-asa. Wala na akong magawa. Sinubukan ko na lahat ng pwede kong gawin. At ang kaya ko na lang gawin ay ang magdasal. Every day I pray na bumalik na si Tan. And then February 2017, gumuho ang mundo ko. Nakatanggap ako ng invitation from Tan and Aya. They're getting married. And it fucking hurts. Game over para sa akin for a sobrang sakit. Sinubukan ko, sinubukan kong mag-suicide. I did everything to end my life, las las, medicine overdose, etc. Ang sakit eh. Pero laging fail attempt. It's either na ma-rescue nila ako or merong makakakita. After sa lahat ng ginawa ko para ma-stop lang yung pain. Seeing my family, my friends cry in front of me, telling me to spare my life. Telling me not to give up. And then I realize hindi ko pa oras. Na siguro kaya hindi pa ako mamatay-matay. Kasi hindi pa napo-fulfill yung promise ko kay Tan. With a broken heart, umatend ako sa wedding nila. I know everybody inside the church was seeing me with sadness and pity in their eyes. Masakit, alam ko. Pero pinili ko pa rin umatend. Gusto kong makita kung talagang masaya si Tan. At kahit masakit, willing na akong i-give up yung love story namin para sa love story nila. 
I'm now willing to give up my happiness with Dan. Makita ko lang siya na masaya. Watching my boyfriend getting married to my best friend is like watching how Tan and Tina love story end. Inside the church, pumikit ako buong seremonya. Ini-imagine ko na ako ang bride. Ako yung nasa altar. Ako yung sinasabihan niya ng vow in front of God. Na ako yung pinangangakuan niya kay God. Closing my eyes, praying na panaginip lang lahat ng to. Watching my man marrying my best friend is beyond the word pain. Sobrang sakit, napakasakit. Our love story is over. Wala na yung game over na. Talo na ako. I didn't make him love me again. After the wedding, hindi na ako umatin sa party. I need to pull myself up again. Kailangan kong isalba yung sarili ko. And that's the best thing I can do to myself after all the sacrifices I made. Ang mahali ng sarili ko. Nag-travel ako sa buong mundo, all by myself, to move on, to move forward. I gave myself a time to reflect and enjoy all the good things and places in the world. And then for eight months, I am slowly healing. Pero I must admit na meron pa rin ako nararamdaman for Tan. Tinanggap ko naman na yung fate namin. Tanggap ko na na we are not really meant to be. Na there is no more Tan in Tina's life. In my life. Hanggang sa isang araw, nakareceive ako ng tawag mula sa kaibigan. Kael. Si Kael, siya yung best friend ni Tan. Na closest friend ko rin. He called me one morning. Gusto niya magkita kami. Namiss daw ako ng barkada namin since hindi na ako nagpakita sa kanila after dance wedding. Except ni Kael na nahanap talaga ng way magkita lang kami. Para asa rin at kumustahin ako. Yung wedding ni Latan and Aya eight months ago. So eight months din kami hindi nagkita. So sabi ko, sige, magkita na kami. Because I am okay now. At miss ko na rin sila. Especially si Kael na pinaka-close ko. Yung rason kung bakit nakilala ko si Tan. So, Kael and I agreed to meet at a restaurant. Nag-dinner kami. I was genuinely happy that time kasi magkikita na kami ni Kael. nag update din siya sa akin tungkol sa mga friends namin. After dinner, Kael decided na ituloy yung kumustahan session namin sa veranda sa restaurant habang kumakain ng dessert. So ako, go lang since ang ganda ng view doon. Kitang-kita yung city lights. I was about to sit down nang biglang hinawakan ni Kael yung kamay ko. At sinabi sa akin, Then I'm sorry. I know you are moving on. Pero, pero, eto lang yung paraan na alam ko. Gusto niyang makipag-usap sa'yo. I trust you. I know you are strong. At umalis na siya. Hanggang sa may tinurong siya sa likod. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Pero nakita ko yung tinuro niya sa likod ko. 
Sitan. My love. My supposed to be husband. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa oras na yun. Kasi I'm still broken. And I still love him. Hindi ko alam kung kailangan ko bang mag-walk out or mag- mag-stay at harapin si Tan. Pero, I chose the latter part. Kahit na anong deny ko pa, sobrang namiss ko siya. Hindi ako matingnan ni Tan sa aking mga mata. Hanggang sa ako na ang bumasag sa katahimikan. Kumusta? Sabi ko sa kanya. Looking directly at his eyes. Nag-smile siya sa akin at sinabing, I miss you. At umiyak siya sa harap ko. Hindi na ako nakapagsalita dahil sunod niyang sinabi ay bumalik na yung memory ko. I'm sorry. Hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko. I was so shocked na ang tanging nagawa ko lang ay umiyak. Umiiyak kami parehas. Hindi ko alam ko nung gagawin ko cause I still love him. Though tanggap ko na yun nangyari sa amin but I still hope. Umaasa pa rin ako and I can't help it. The heart that loves hopes too. Dan comforted me that night. Palagi siyang nagsasabi ng I miss you and I love you. Palagi rin siyang nagsasabi ng sorry sa akin. Sorry daw sa mga nagawa niya kasi wala daw talaga siyang naalala. He promised me that he will make things right for us. Hanggang sa niyakap niya ako ng sobrang higpit. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko that time. Kung happy ba because after years of waiting, bumalik na siya sa akin. Na after all these years, maybe we are really meant to be together. Na maybe we can still work things out for our love. Or manghihinayang because it's too late. It's too late for us. Aya is already five months pregnant. Magkakabibi na sila. Tan will have his little family soon. With a stronger heart this time, I finally let go of Tan. Sinabi ko sa kanya lahat. Na eto na yung katapusan ng Tin and Tan tandem. Sinabi ko yun sa kanya kahit sobrang sakit man. At kailangan lang naming tanggapin ang kapalaran namin. Now that was our goodbye. Our story's ending. Closure. After three years, sa wakas, may closure na kami. Tutan, I'm keeping my promise. I will still love you. Hindi man katulad ng dati. But it is the way God planned it to be. Thank you for all the adventures. I will forever keep it in my heart. Send my hugs and kisses to your wife. My best friend. Now that all the pain is gone, I can finally love someone without pain in my past. I can finally love someone with all of me. 
my heart and my soul. Sa ngayon, kayang kaya ko ng mahalin si Kael with all of me, my heart and soul. <laughs>